Người đàn ông bỗng dưng trở thành tỷ phú sở hữu khối tài sản tỷ đô nhờ cô vợ bí ẩn lớn hơn 38 tuổi, song cái kết của kẻ phản bội vẫn khó tránh khỏi. Tỷ phú hai từ nhắc đến thôi là ai cũng cảm nhận được sự giàu có toát lên, thế nhưng cũng có những tỷ phú giàu lên theo một cách khó ngờ để cuối cùng vẫn khuất lấp sau bóng vợ. Lý Xuân Bình được biết đến với danh nghĩa tỷ phú trong làm từ thiện, nhưng không ai biết rằng đằng sau cuộc sống hào nhón của ông là cả một câu chuyện với nhiều nỗi niềm say dứt. Lý Xuân Bình từng phải lòng một cô gái tên Lưu Khiêm, đang là nhân viên của xưởng phim Bắc Kinh, tương lai phơi phới với ngoại hình điện trai thì Lý Xuân Bình bị bắt đi cải tạo vì tội đánh nhau với người yêu của Lưu Khiêm. Sau 3 năm cải tạo, người đầu tiên Lý Xuân Bình nhớ đến là Lưu Khiêm nhưng cô gái này nào đã yên bề xa thất. Không lâu sau thì Xuân Bình gặp được Tĩnh Nam, bà là ca sĩ của đoàn nghệ thuật có trái tim nhân hậu và dịu dàng. Trong sở thích và niềm đam mê đã giúp hai người đến gần nhau hơn. Dù bị bố mẹ ngăn cản nhưng tính nam vẫn một lòng bên Xuân Bình, bà chăm sóc người yêu từng bữa ăn giấc ngủ. Ở thời đó mà nam nữ yêu nhau sống chung khi chưa kết hôn đã là điều kinh thiên động địa. Xuân Bình sống dựa vào tính nam nhưng ông không thể để người phụ nữ của mình chịu khổ mãi. Vậy là Lý Xuân Bình tìm cách ra nước ngoài. Xuân Bình săn các quý bà ở khách sạn Bắc Kinh nơi tập trung nhiều người giàu có. Với vẻ đẹp trời ban... Ông nhanh chóng tiếp cận được một nữ diễn viên Hollywood hơn mình 38 tuổi, biết bà ta quá chồng lại giàu có. Xuân Bình quên luôn cô vợ hở ở nhà. Lý Xuân Bình nhanh chóng xa vào lưới tình của người đàn bà ngoại quốc. Mặc dù bất đồng ngôn ngữ, các cuộc hẹn hò của họ phải có phiên dịch, nhưng đó không phải là rào cản. Đêm trước khi rời khỏi Trung Quốc, người phụ nữ ấy đã nói với Xuân Bình, em có thể đưa anh ra nước ngoài với điều kiện anh phải cưới em. Điều đau lòng nhất là tính nam không hề biết người đàn ông của mình đang đặt mình lên bàn cân trước cám số vật chất. Cuối cùng, Xuân Bình quyết định không đi cùng nữ đại gia kia. Chưa bỏ cuộc, người phụ nữ ấy cử một luật sư ở Bắc Kinh giúp đỡ Xuân Bình trong mọi việc, gánh nặng cuộc sống và vấn đề sức khỏe lại khiến ông hay bực tức. Trong một lần trò chuyện cùng vị luật sư đó, Xuân Bình chọn tương lai rộng mở bên trời Âu, chứ không phải bình yên bên gia đình. Thời điểm đó, tính nam đang mang thai nhưng cũng đành bất lực đau đớn, nhìn người đàn ông của mình phản bội. Cuộc hôn nhân suốt 13 năm của Lý Xuân Bình không được kể nhiều, nhưng chỉ biết rằng ông đã tận tủy chăm sóc vợ đến những ngày cuối đời. Thế nhưng, ông luôn gọi người vợ hợp pháp ấy với cái tên bà vợ già người Mỹ của tôi. Bà ấy yêu tôi rất nhiều, trong khi tôi không có nhiều tình cảm lắm. Tôi chỉ cảm thấy có nghĩa vụ phải chăm sóc khi bà ấy đang trên giường bệnh. Xuân Bình chưa từng ân hẳn vì quyết định của mình. Tuổi cao sức yếu, người vợ của Xuân Bình không qua khỏi, nhưng lại cho ông một bất ngờ lớn. Bà để lại khối tài sản 7 tỷ đô. Bỗng chốc, Lý Xuân Bình trở thành chủ nhân của ngôi bật thử xa hoa trị giá hơn 12 triệu đô, ba chiếc Rolls Royce với 8 tài xế, 4 vệ sĩ, 6 thư ký và 5 y tá. Ngoài ra còn có những bức tranh của các danh họa nổi tiếng như Van Gogh, Picasso, các bản động các bất động sản ở Hoa Kỳ và Bắc Kinh khoảng 80 triệu đô. Tuy nhiên, đằng sau việc thừa kế bất hợp pháp, có một điều kiện do người vợ đã chết đặt ra, đó là Lý Xuân Bình không được lấy vợ khác và có con suốt đời, nếu không, toàn bộ tài sản thừa kế sẽ bị tịch thu. Khi một người bắt đầu nổi tiếng, dư luận sẽ rất tò mò về cuộc sống riêng tư và bí ẩn đằng sau đó. Trước giờ bà vợ già người Mỹ của Lý Xuân Bình luôn là câu hỏi lớn vì chưa bao giờ ông công khai. Chỉ có một sự kiện duy nhất, bà là nữ diễn viên Hollywood, song ai có thể có địa vị cao và tài sản cách dù như vậy. Sau này, nhiều người đưa ra bà phỏng đoán, thứ nhất là Audrey Hepburn, nổi tiếng trong và ngoài nước. Thứ hai là Greta Garbo, người cũng đạt được một số thành tựu trong lĩnh vực điện ảnh. Thứ ba là huyền thoại Marie Martin, người được đoán có độ chính xác cao nhất. Nhưng kết quả bà vừa ra người Mỹ của tỷ phú Lý Xuân Bình mãi mãi là một ẩn số. Tài sản thừa kế hấp dẫn thật nhưng lại như một thứ không cùng giam giữ phần đời còn lại của Xuân Bình. Ông không tái hôn, cũng không thể có con vì đã hứa với người vợ đã khuất. Lý Xuân Bình đã mang số tiền vợ để lại đi làm từ tiền rất nhiều, nhưng càng về già ông càng thấm sự cô đơn. Người ta nói, mía không ngọt hai đầu. Câu chuyện của ba con người ấy chẳng ai là trọn vẹn. Một người đàn ông yêu nhưng không đủ bản lĩnh mang đến cho người mình yêu hạnh phúc, quyết mang tiếng bội bạc để đổi lấy xa hoa. Một người phụ nữ có trong tay khối tài sản bao kẻ thèm muốn nhưng lại phải bỏ tiền mua lấy tình yêu, đến cuối đời cũng dùng sự ràng buộc trói chân họ. 
còn một người phụ nữ bất chấp để yêu cứ xài ruột cho đi hy sinh và tin tưởng mà quên mất sự cảnh giác cần có cho đến năm 2007 Lý Xuân Bình mắc bệnh Alzheimer và sống cô đơn trong viện dưỡng lão ít ra ông cũng làm được những việc ý nghĩa cho xã hội Tôi có rất nhiều tiền và tôi muốn chuyển một phần tài sản của mình cho quê hương giúp đỡ những người nghèo khó. Vậy mà cả đời này Lý Xuân Bình lại không giúp được người mình yêu.